всем всем доброе утро день или дети друзья кто меня когда смотрит всех поздравляю с праздником сегодня 9 мая день победы всем всем желаю мира добра здоровья и что всегда у нас было мирное небо над головой а мы сегодня приедем к маме может быть часиков 11 я даже не знаю Сейчас пирожков испеку, с щавелью, треугольничков и поедем. И сей сварю. Пошла заниматься делами. Вот так, я думаю, будет видно. Я сейчас быстренько, вкратце расскажу, как всегда. Я затеваю на двух бокальчиках всегда, вот на таких. Два бокальчика молочка. Я наливаю водички и сухое молоко. А вообще затевать нужно на молоке. Так как сейчас у нас молочка нету, я затеваю на сухом молочке. Где-то ложечек 5-4. Ну, смотря какие пирожки мне нужны. Если слишком сдобные, значит 5. Если не очень нужны сдобные, значит 4. Ну, смотрю, вот здесь молочко уж совсем кончается. Вот в этой вот пакетике. Ну, вот, в общем, запустила я молочка. Быстренько сейчас размешаю его. Вот так. Быстренько размешаем. Так. Сразу высыпаю вот такую пачку полную дрощей. 11 грамм. Так. Столовую ложку сахарного песка. Третья часть столовой ложки. Не давайте лучше тогда а, чайную ложку соли. Здесь хватит чайной ложки соли. Вот так и полная. Песок, соль все добавили. Размешаем быстренько все это. И будем добавлять муку. Вот на два бокальчика у меня почти всегда уходит килограмм. Вот здесь я насеяла килограмм муки. И посмотрим, сколько у меня уйдет. Ну, у меня почти всегда килограмм на два бокальчика уходит. Иногда немножко остается. Растительное масло я буду добавлять в самом конце при замесе. Сейчас я просто делаю пару. Так, добавляю сюда муки, как на блины. Чуть погуще, чем на блины. Сейчас размешаем, посмотрим. 6 ложечек я добавила. Так, у меня здесь ушло 8 ложечек муки. Вот так получается. Ну, как на блины. Пусть стоит, я сейчас это все закрою. Пусть стоит где-то с полчасика. Не будем замешивать. Вышла за щевелем. Денетик такой хороший, солнечный сегодня. Пошла в сад. Там у нас щевель растет. Посмотрим, насколько он вырос. Но я думаю, что мы наберем щевель. В этом году мы сад не чистили. У нас не хватает на все силы. Но в нашем саду его там очень-очень много. Он везде там растет. Сейчас попробую набрать. Мне на пирожки точно хватит. Ну вот, друзья, сейчас я буду собирать вот этот дуршлаг. Сразу в нем буду мыть. Щавеля наберу, воздухом подышу. Красота! Красота! Солнышко светит, но деревья уже зеленеют. Все. Все, все. Скоро, скоро все расцветет. Прелесть. Такая яблоня, вот эта старая, старая, огромная. На ней столько яблок бывает. Но вот эту веточку муж прям не спиливает, а она уже такая прям уже старая. Но вот эта ветка очень хорошо родит. Ну ладно, пусть растет. Она нам не мешает. Пусть растет и родит. Ну вот, столько щавель нарвала, сходила. Сейчас я помою и приготовлю начиночку. Вот такой молоденький еще. Как раз надо рвать, пока молоденький. Тесто мое поднимается. Сейчас будем замешивать. Сейчас оно еще чуть-чуть, минут пять постоит. Я буду замешивать. Тесто мешу, друзья. Вот когда я его мешу, оно должно вот таким быть. Не очень густым. Тянуться. 
вот так тянется. Замешиваю подольше, чтобы крышки были помягче. И вот перед самым концом замеса добавляю масло растительное. И тогда будет уже хорошо отставать тесто от стенок. Вот. вот такое оно будет, пластичное такое, мягкое. И поставим его настаиваться еще на полчаса. Сейчас я закончу месить. Я заканчиваю месить тесто, когда оно уже само начинает отставать от рук. Вот так. Наберем, и оно уже само встает. Оно же не тянется. Вот. И пристает к рукам. Вот такое получается тесто. И пусть оно у нас настаивается. Вот так. Все. Оно отстает от рук, уже готовое. Да, хотела еще сказать, что муки у меня ушло грамм, наверное, где-то... 850. У меня еще осталась мука. Но она пойдет. Когда будем пирожки делать? А уйдет. Ну вот так у нас тесто поднялось. Сейчас я буду делать пирожки. Все, начиночку тоже приготовила. Делаю быстренько пирожки. Сейчас сначала треугольнички сделаю. Беру немножко теста. Побольше, наверное, для треугольничков. Поменьше оставим для... пока сюда для пирожков видно наверное думаю вот для треугольничка нужно брать побольше теста чем для пирожков вот так примерно одного размера Даже тут побольше получается 5 6 мне нужно штук 8 хотя бы сделать. 6. Это будет 7. Берем еще немножко теста. И вроде все. 6. Делаем 8 треугольничков. 7. Вот будет 8. 8 треугольничков. Вот такие вот сделаю лепешечки. Вот так вот сейчас их сделаем кругленькими. Мука нам лишняя не нужна. Ее немножко сразу сдвигаем. Так. Так. Пусть немножко они чуть-чуть полежат. И будем уже делать. Так, я приготовила начиночку. Вот она у меня такая получилась. Картофель, филе куриное, лучка побольше, немножко перец и соль. Все готово. Это будем ложить в треугольничке. Также приготовила вот сливочное масло такими кубиками. И в каждый треугольничек буду ложить кусочек сливочного масла. Потому что филе у нас не жирное. И чтобы был более-менее сочный треугольничек, будем добавлять сливочное масло. Вот сейчас сразу на одном треугольничке покажу. Давайте вот сюда направим, чтобы было видно. Я тесто никогда, друзья, не раскатываю. Вот такой. Сделаю лепешечку. Побольше раз сделаем. Потому что треугольничек еще нужно будет завернуть. Вот так. И все. Вот он начиночку. Картошечки не очень много делала. В общем, каждый треугольничек вот так примерно. Эй, отцепляйся. Так. И вот кусочек. Если большой треугольничек, можно два положить кусочка сливочного масла. Страшного ничего не будет от этого. И вот так. Сначала вот эту сторону быстренько забираем. И вот эти две стороны. И такой у нас треугольничек получается. Вот. И здесь нарисуем рисуночком. Вот так. Так, 
что получился у нас треугольничек. Так, мы сделали. Берем тесто и другое делаем. Тесто очень мягкое, в руках вот так разделывается. Значит, тесто будет очень хорошее, треугольнички будут мягкие. Смотрите. Начиночки я не жалею. У меня всего 8 треугольничков будет. Ну и лишним тоже не надо. Самое главное, чтобы она протеклась. Картошечки добавим. И сливочного маслица сверху. Вот так. Да, я по два кусочка решила. Потому что и у нас филе не жирное. Решила по два кусочка. Так. Снова с двух сторон. Я думаю, что все знают, как треугольнички делать. Рисуем рисуночек произвольно. У кого какой получится, друзья. Вот так просто забираем, как пельмешек, и все. Вот и все. Так я буду делать остальные треугольнички. Ставлю на противень сразу, постоит минут 15 и будем выпекать. Вот, друзья, приготовила щабель. Просто произвольно его нарезала, вот такие все корешочки, все у него взяла, все порезала. Ну, кажется, что я немножко лишнего. Ну, ничего. Значит, сварим потом щавелевый суп. Зеленый суп будет у нас. Так, у нас, оказывается, всего только 6 пирожков получится. 8 у нас треугольничков и 6 пирожков. Ну, нам хватит. Сейчас они немножко, чуть-чуть подойдут, чтобы помягче были. Я буду их готовить. Сейчас буду показывать, как готовить пирожки я буду. Сейчас убираю в сторонку все. Только лишнее. Эти, этот мой завязочка моя попадает в муку. Вот так. Разделаем пирожочек. Разделали. И сюда положим щавель просто. Просто берем, можно рукой, можно ложечкой. Как хотите. Можем побольше положить, потому что он садится, и там мало остается его. Самое главное, чтобы заделать можно было. Берем чайную ложечку и добавляем сверху сахар. Чайную ложечку сахара. Если кто-то любит сладкое, можно две чайных ложечки. Потому что чай очень кислый. Я вот две добавляю. Я очень сладко люблю. Ну и все, и закрываем. И на противень ложим верхом. Вот то, что нарисуем, будет должно быть сверху. То есть не переворачиваем пирожок. Вот так нарисуем его и положим на противень. Нарисуем произвольно, кто как может. И вот такой пирожок получился. Здесь у меня противень. На стол не уходит, уже здесь рядом на стульчике. Берем другое тесто. Тоже так разделываем. И пока у меня треугольнички текутся, пирожки со щавелем тоже будут подходить. Берем кучечку аккуратненько. Очень рассыпается. Так аккуратненько. Складываем. Я не забываю. И сок надо открывать. Вот если очень сладко не очень любите, то значит одну ложечку. Если очень любите сладкое, то две ложечки сахара. Вот мой муж не любит сладкое. И мама тоже не очень любит сладкое. Но я им не скажу, сколько я положила песочка сахара. Вот так. Нарисовали. Все. И так все остатки делаем. И на противень складываем. Ну вот. Все мои пирожки скоро будут готовы. Пусть только выпекаются. А я за это время помою посуду. Все у нас будет готово. И мы поедем к маме сегодня. Парад мы уже, наверное, успеем посмотреть. Время уже 10 доходит. Хотел я пораньше в 10 уехать. Но, наверное, в 11 только справимся чуть-чуть. Как раз чай у меня доваривается. 
все, грудка сварилась, щи тоже. Зелень не запустим, и будут готовые. Вот такие треугольнички у меня испеклись. Румяные. Они у меня пеклись где-то 35 минут. Нужно же обязательно, чтобы мясо пропеклось. Я их смазала с растительным маслом. А сейчас закрою бумагой для выпечки. И будут они мне очень мягкие. Остальные пекутся. Так я разрезала и хочу показать его в разрезе. Вот такой получается. Мясной. Очень мягкий. Посмотрите, какой мягкий такой. Горячий. Еще горяченький. И сейчас как раз будем кушать. Вот такой треугольничек. Крышненький такой. Сейчас буду кушать. Вот такие пирожки со щавелью испеклись. Очень горячие, пышные, такие румяные. Вот сейчас бумагой закрою для выпечки. И пусть они пока стоят. Пирожок со щавелью разрезала. Вот такой мягкий, мягкий, вообще мягкий. Как пуховый получается. Но очень вкусный, очень вкусный. Такой кислатенький. Поехали к маме. Приехали к маме. Ну, в мамину деревню к одному трактористу просить его нам культивировать. И хочу вам, друзья мои дорогие, показать такую красоту. Такая у них здесь красота. Вот в этой части, там, где мама я показывала. Это метун, рядом церковь. Вот такой уют, такая прелесть. Смотрите, это посередине села. Это, значит, у нас получается сельский совет. Растель. Это сельский совет, друзья. Елочки. Клуб. Это все посередине села. Вот там, видите? Дома частные. И вот тут вот березы. Ну все в березах. Я же говорила, вся сахаровка в березах. Муж там мой что-то договаривается. А я пришла, чтобы снять. Такой красоты. Смотрите, эти березы. Вот. Такая прелесть. Здесь всегда чисто, приборное. Такое село приборное. Очень красиво. Здесь -то поля такие красивые, большие. Вот такая церковь. Недавно построенная. Ну, лет 10, наверное, назад. Вот. Ну, все, все. Чистота, уют. А вот этой школе, я не знаю, сколько лет. Сейчас если совет находится. А раньше была школа, где я училась. Моя школа. Представляете? Раньше мы ходили за два километра, там школа сгорела. И мы стали в своей школе начальных классов учиться. Всем хватало места. И дети из соседнего села татарской национальности приходили в нашу школу. Вместе все учились, русские, татары. Вот такая школа. А татар очень много. Деревня Степная Шинтала очень много у них было детей. Прям классы были по три класса. У нас в Сахаровке ну, по 15 18 человек а у них по три класса ну вот друзья это сельский клуб красота красота чистота такая пойду сейчас посмотрю что там мой муж договорился елочки маленькие посадили но здесь ухаживает ухаживает очень ухаживает своим селом люди очень ухаживают 